。宋三岁举着一根竹子，跟灰宝丸子抢猫猫。宋三岁用竹子遮蔽着自己，而灰宝躲到树后面后，认为宋三岁一定没有看到自己，更发现不了自己。灰宝此时感觉自己聪明坏了，露出了得意的微笑。而宋三岁就这样一直举着竹子，认为自己这样，灰宝是。两个掩耳盗铃的家伙，此时都沉浸在了自己的世界里。宋三岁这时举着竹子率先出击，悄悄绕到灰宝身后。宋三岁的操作很是成功，此时的灰宝根本没有发现。灰宝反应过来时，宋三岁已经跑远了。爷孙俩一个未免一个，一个三岁，彼此玩得不亦乐乎。一会儿，灰宝想爬到小亭子上，宋三岁调皮的给灰宝拽了下来。气不过的灰宝立马跑去追宋三岁。不过宋三岁迈两步，灰宝要走十几步才能追得上。宋三岁跟灰宝玩耍了一会儿后，满足了。刘灰宝在园区自己则回到了房间。宋三岁回家后。很快，爱宝便来到了园区。此时，灰宝那股调皮的劲头还没消散。灰宝蹲在爱宝身后，还想挑衅爱宝，但灰宝又惧怕爱宝的气场，真是又怂又爱玩。灰宝被爱宝吓得连连后退。但当看到妈妈要走时，又立马跟在妈妈屁股后面，这让爱宝很烦，反手给了灰宝一巴掌，给灰宝从独木桥上推了下去。当妈妈不看自己时，灰宝又跑上去。灰宝跟着妈妈来到小木床上后，灰宝趁妈妈在吃胡萝卜时。从妈妈的竹子堆里偷偷给竹笋找了出来，找出来后还回头看了眼妈妈，看妈妈有没有发现自己。不过很快，爱宝就给胡萝卜吃完了。之后，爱宝从灰宝手里给竹笋抢了过来。不过爱宝给灰宝留了一半竹笋。爱宝的爱主是体现在这些细节里。灰宝拿着妈妈留给自己的竹笋，去到了滑梯平台上。而爱宝一会儿吃完手里的竹笋后，也没有再去抢灰宝手里的竹笋，而是直接吃起了竹子。而灰宝这里坐在滑梯平台上，吃着妈妈留给自己的竹笋，是开心。宋爷爷在采访时被问到爱宝现在的育儿方式和之前有什么不同，宋爷爷表示，以前福宝自己的时候，爱宝对于福宝过分的行为都是一巴掌拍上去。此时正在睡梦中的福宝醒了过来，表示自己回想起来感觉屁股还会隐隐作痛，而现在的爱宝。就是在一旁看着姐妹俩打架。宋爷爷表示，在爱宝出外场前，饲养员做了很多准备，例如需要多帮帮爱宝带娃，但现在看来完全不需要。江爷爷表示自己也有相同的感受。随着福宝马上将要回国，爷爷们都开始紧张忙碌的为其做准备了。福宝现在居住的房间牌子上写着分娩室，这里是爱宝当时分娩用的房间，现在将由福宝用来隔离使用，因为这里离饲养员们最近，观察最方便。江爷爷表示。后面还会在这里训练福宝坐飞机时需要面对的空间问题。两个爷爷现在对于福宝就像对待自己的亲女儿一样。宋爷爷还表示，现在每天来上班时总想着给福宝带点小玩具，就像是每天回家时想给自己的女儿带点小礼物回去一样。宋爷爷还听姨姨们讲过，每次福宝看到自己一出现，眼睛就像会发光一样，有种自己内心期待的人突然出现在了自己眼前一样惊喜。福宝心想，爷爷这次又带来了什么好东西？主持人问宋爷爷：“之前在日本生活的香香，因为性格敏感，回到中国后九个月才和大家见面，觉得福宝会需要多久？”宋爷爷表示：“福宝应该用不了九个月，因为宋爷爷从心底觉得福宝很聪明。”宋爷爷表示：“自己虽然只照顾过这一次大熊猫，但自己照顾过很多其他的野生动物，福宝则是他们中最聪明的，就像人类一样。”宋爷爷很有信心，福宝回国后会表现得很好。之后，主持人又问道。和福宝之间有没有无法忘记的瞬间？宋爷爷表示，是福宝在世外园区从树上摔下来的那一天。宋爷爷表示，那段时间会经常梦到福宝从树上掉下来的情景。当时宋爷爷伸手去接福宝，但没有完全接到，因为当时福宝已经非常重了，因为连树枝都能压断了。当时福宝砸在了宋爷爷的手上，爷爷的手臂为福宝缓冲了一下。宋爷爷感觉自己负罪感挺大的，而如果自己的手臂……没有为福宝起到缓冲作用的话，自己负罪感会更重。这个事情经常让宋爷爷从梦中醒来时懊恼自己当时为什么没有接住福宝。江爷爷抱着瑞宝想跟游客们打招呼示意，今天的营业到此为止。结果晃动了半天瑞宝的身子，发现根本晃不动。此时瑞宝表示：“爷爷晃得很好，但下次不要再晃了，这样爷爷们会误以为我很胖呢。”江爷爷立马跟辉宝道歉，表示不好意思了。然后抱着瑞宝回了家，回家想了半天的灰宝还是不放心，又从家里跑出来，打算自己跟姨姨们解释一下。快，让爷爷就跟了出来。江爷爷问瑞宝：“你这是想跟姨姨们解释体重，还是在室外没玩够想再跑出来玩？”瑞宝一个劲儿的想往树上跑。
。翠宝知道，只要自己爬到树上，爷爷就拿自己没办法。但是守在旁边的江爷爷是不会让瑞宝如愿的。而此时，瑞宝的小聪明完全体现了出来。不愧是被评为先思考但行动的小熊，小小年纪都跟爷爷玩上策略了。瑞宝先是假装自己很忙，让爷爷放心，表示自己不会再往树上。混淆爷爷的注意，然后趁爷爷走神的功夫，赶紧抱着小树往上爬。而此时早回家的灰宝一定在想，姐姐今天怎么能在外面玩这么久？怎么自己回来的这么早？自己下次一定不跟宋三岁下班。不过咱就是说，刚才灰宝在世外园区跟宋爷爷玩的，不是也很开心的吗？给宋爷爷戏耍的团团转。姐妹俩统一战略，都是趁爷爷不注意往树上爬，等爷爷将自己抱下来后。又反抗爷爷，让爷爷不要多管闲事。不过瑞宝这里也没有在外面玩很久，将爷爷将瑞宝放在小滑梯上，让其又待了一会儿，而自己则顺便检查了一下园区里的设施。瑞宝今天的延长下班，也让最后一批观看的姨姨们感到了开心，因为多看了至少五分钟的瑞宝。而此时天也黑了下来，室内园区的光亮开始靠灯光照亮。而将爷爷检查了一圈园区后，便将瑞宝接回了家。在室外多玩耍了一会儿的瑞宝也心满意足了，没有再跟爷爷调皮，心甘情愿地跟着爷爷回了家。宋爷爷正在跟对讲机里的其他饲养员对接着工作，此时瑞宝凑上前问爷爷在跟谁说话呢，让爷爷给自己也讲两句。另外有细节的姨姨发现，宋爷爷最近头上多了些许白发。瑞宝和灰宝出生后，宋爷爷明显是有压力的，而与此同时，在小亭子上的灰宝。正在练习着悬挂能力，灰宝给自己挂在小亭子的扶手上，下一秒身体失衡，一头栽了下去。好在灰宝灵活，小手牢牢抓住了小亭子的护栏，这才没让灰宝立马摔到地下。灰宝尝试爬上去，但这个姿势灰宝根本用不上力气。灰宝跟小亭子的护栏僵持了一会儿，最后还是选择了放手，让自己摔了下去。很快，一一五分钟的观看时间到了，一一随着队伍来到了室外园区。此时，乐宝正在室外园区营业。今天，爷爷也给乐宝安排上了竹子棒棒糖。不过，现在看来，棒棒糖只剩下了一个木球。乐宝对木球散发的气味无法自拔，在身上不断蹭来蹭去，直到最后手上没拿稳，给木球甩了出去。乐宝这才将注意力转向别处。乐宝拿起一旁的竹子，开吃了起来。而依依今天反复排队，也只为看上一眼福宝。福宝这时正平静地吃着竹子，突然因为园区发出的声音停了下来。像是网络卡顿了一样，福宝对环境的敏感和妈妈爱宝一样，任何的风吹草动都会被福宝察觉。当发现不对时，福宝就会立马跑去藏起来。中午，灰宝和爱宝一起躺在小亭子上睡着午觉。爱宝现在渐渐的不喜欢在滑梯上睡了，空间太小，没有小亭子上宽敞睡得舒服。不知灰宝是不是嫌妈妈背后粘的青团有气味，小手还捂着小鼻子。殊不知，这个青团本就是灰宝自己的，而灰宝和妈妈。在小亭子上睡觉，这可便宜瑞宝了。瑞宝独享小滑梯平台，睡得很是惬意。而爱宝这里睡着睡着，从屁股后面掉了几颗青团下来。而瑞宝这里的睡觉姿势可是越来越抽象。爱宝和灰宝睡着睡着，也给自己换了个姿势。爱宝一屁股给刚才的青团全坐在了身下。早上时，瑞宝和灰宝在小树上玩耍。瑞宝此时爬到了高高的树顶，灰宝此时正在树下辗转。当灰宝想要爬上树时，瑞宝在树顶挡住了灰宝的去路，瑞宝不想让灰宝爬上去，瑞宝给灰宝从小树上推了下去。姐妹俩中午营业完后，福宝来到了园区，福宝在园区仔细嗅着妈妈和妹妹的气味，或许福宝能够通过他们的气味，以此来知道他们刚才都在园区里干了什么。福宝兜兜转转来到了饮水盆前，撅起屁股给饮水盆做起了标记。福宝总是这般出乎人的意料，谁也猜不到福宝下一步的小心思。这也是福宝很受依依们喜爱的原因之一，总是古灵精怪、可可爱爱的。